Personeelsleden aangesloten bij de RBTT werknemersorganisatie RBTTWO zijn vandaag in actie gegaan. Bondsvoorzitter Willy Rodriguez zegt in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst dat er grote ontevredenheid heerst onder de leden ten aanzien van de aanpassing van de loonschalen. Volgens Rodriguez geeft de CAO aan dat de loonschalen in overleg met elkaar, dus directie en bond, moeten worden aangepast. Dit is echter niet gebeurd. Volgens de bondsvoorzitter zijn de loonschalen al drie jaren niet aangepast, ondanks dat de CAO-onderhandelingen met een loonsverhoging zijn afgesloten. En het standpunt van de directie is dat zij het alleen bepalen. Maar dat staat dus niet in de CAO. En de CAO staat in overleg met elkaar. Oké. Okay. En dat, uh, dus de directie heeft, uh, eigenlijk is het zo dat men, dat uh, onze leden, een groot aantal van onze leden, uh, nog een groot bedrag te goed hebben bij de directie. Zo, graag. We waren dus een, een, een paar maanden terug ook al bij de bemiddelingsraad hiervoor. Mm -hmm. En de directie heeft aan het eind uh, van uh, de gesprekken aangegeven dat ze geen... Uh, Bemiddeling willen, dus dat geen uitspraak van de, van de bemiddelingsraad. Oh, oké. Okay. En, uh, dus vandaar. En de bond heeft dan enkele maanden gewacht en heeft toch besloten vandaag in actie te gaan. Waarom na al die maanden? We zijn steeds bezig geweest. Ja. We correspondeerd met elkaar, maar. Oh, we schieten er niet mee op, natuurlijk. Maar we zagen dat de bank, er was wel een bekendmaking geplaatst in de banken, maar de banken draaiden eigenlijk bijna normaal. Dus we willen de, het publiek niet, uh, onze klanten niet uh, tekort doen. We zijn niet in die bank gebleven, we zijn dus uh, buiten de bank gegaan. Rodriguez geeft verder aan dat de acties maandag worden voortgezet. Ook zegt ze dat de directie die de bemiddelingsraad heeft gevraagd om in deze zaak te bemiddelen. Dus wij vinden het zeer vreemd, maar ja, je bent uitgenodigd, dus je gaat er naartoe. Okay. We gaan dus wel luisteren maandagavond, 7 uur moeten we er zijn. Okay. Maar we vinden het wel heel vreemd dat de directie belt naar de bemiddelingsraad. Ja. Dus we gaan luisteren, maar we, we zijn nog niet klaar met actie voeren. Dat was Willy Rodriguez, voorzitter van de RBTTWO, over de acties bij de bank. Een directielid van de Republic Bank, Montego McLeod, om een reactie gevraagd, geeft aan dat vorig jaar de CAO-onderhandelingen zijn afgerond. De bond gaf toen aan nog enkele punten te willen bespreken. Die zijn samen met de bemiddelingsraad besproken en de raad gaf toen aan geen uitspraak te kunnen doen over de loonschalen. McLeod benadrukt dat de bond een paar keer is uitgenodigd om te praten over de CAO van 2019, waarbij meteen het punt over de loonschalen meegenomen zou worden. Het directielid vindt dat deze actie eigenlijk helemaal niet hoefde. We zijn er om te praten, zegt hij. En nogmaals zo de goed, goed zit, bestuur van de bond uit. Om met de punten naar voren te komen, totdat we dat zo snel mogelijk op tafel kunnen zetten. En we kunnen beginnen met de onderhandelingen van 2019 ook. Wij werken aan, hoe zeggen ze, aan de salarisschalen. Die zullen wel heel gauw worden aangepast. En we gaan de bond daarover informeren. Maar en moet dat niet de samenspraak met de bond gebeuren? Nee. Die salarisschalen, die, die worden door de bank bepaald. Maar is en, dat, sorry, is dat niet het breekpunt nu bij de actie? Naar het schijnt brengt de bond dat nu als een breekpunt. Maar, naar mijn mening, moet dat geen breekpunt zijn. Kijk, we willen over alles praten, toch? Maar, als de mensen niet aan tafel komen en de mensen niet... Uh, uh, de uitnodigingen ingaan, ja, dan wordt het een stuk moeilijker. Ik begrijp dat het nu uw woord is tegenover die van de bond, want de bond zegt, Natuurlijk. ze is maandenlang hierover onderhandeld, briefwisseling geweest, uh -huh. geen reactie, daarom ze, uh, hebben ze nu besloten in actie te gaan. Oké. Okay. 
We hebben de bond verschil met Malen uitgenodigd nogmaals om uh, de onderhandelingen voor 2019 te beginnen. Ja. Als er iets zou zijn met betrekking tot de droomschalen, dan vragen wij de bond om dat ook mee te nemen dat ze daarover willen praten en dan wordt er over gesproken. Ja. Maar nu, zoals het nu is, brengt men deze issue van de loonschalen. Maar over 2019, het voorstel van 2019, zijn ze nog niet eens met een voorstel gekomen. Mm. Okay. Maar was nog de... Nogmaals hoor, ik heb de mening toegedaan ja. dat, uh, goed het weer, praten, uh, hoe zou ik het zeggen, veel beter werkt en we uiteindelijk elkaar kunnen vinden. Montego McLeod, directielid van de Republic Bank over de actie van de RBTTWO.